投资小青儿，大家各位老铁们，大家好，欢迎收看这期《摩尔排奇》。今天呢，咱们一起来分享一下由共鸣出品的经典美漫啊，《天国降临》中的《超人与沙赞》。两个产品也是一个正版授权的一比十二可动人偶啊。今天我们拿到货之后，也是简单拆个箱，跟大家聊一聊，分享一下外包装简单看啊，整个正面呢就是大 logo 加上人物名称的一个方式啊，主体的颜色呢都是角色标志性的一个配色。右上角因为是特别版，带有一个这个金标；左上角呢有奥马特以及共鸣，包括 DC 的这个标志啊标识。后方呢半镂空的开窗，美系美式的这种玩具的一个包装风格啊，不多说，感觉今年的。这种一比十二啊，或者说六寸的玩具比较猛啊，各种原创也好，正版授权也好。先看一下超人啊，主体拿在手上，第一感觉，服装的配色呢就是经典的红蓝相间，包括这个红裤衩、红靴子，胸口的这一块大 logo 比较抢眼的啊，造型上我还是很喜欢。内部的这个素体呢，可以看到肌肉感啊，力量感还是比较强的。很好的一点是这个头身比以及身材的表现啊，就不会让你感觉是那种哎头偏大的那种啊，这个看着就是还是很魁梧。紧身衣和素体的这个肌肉部分还是比较贴合的，所以你可以看到它这个手臂啊，包括腹部的肌肉线条还是有被勾勒出来的，包括大腿这里。但是呢，这个根部呢。会露出一个外拉关节，会有一点影响光感。袖口部分会额外做长一点点啊，就你向下给它拉一拉，可以把腕部的这个关节隐藏住。后背处这个披风呢，边缘是没有铁丝的结构的啊，自然的垂杆放下来还不错。头雕部分会有一种人到中年的感觉啊，正值壮年吧，也不是壮年，包括本身讲的就是一个退休的状态，属于说是啊，交给新生的一代和新一代的英雄们不太行。能看到他这个头发，包括后脑的这个部分这一圈，还是有做出一些渐变啊或者白发的那个效果的，凸显他这个衰老的一个感觉。当然面部呢，如果我觉得再做的偏向于那种稍带一点老态的话。更好了。另一款沙赞，先把这个披风拆下来，包在这个小的盒子里的，像一层纱一样。<笑>边缘的话可以看到有铁丝的这个结构啊，所以你想凹什么造型都 OK。然后把它这个领子稍微窝一窝，从它脖子后方套过来。当然，嵌套上来之后，还是要稍做一些打理的啊，给它弄出一点那种随风飘荡啊，或者自然下垂的感觉。哎，穿戴好这个斗篷之后，可以看到整体的这个造型还是比较不错的啊。服装部分，红色的发色薄度都比较高，加上金色的点缀，尤其是腰间的这一条，像是那个腰带呀、啊、或者绸带的那个效果还是不错的啊。金色呢，它是用了一个这种软胶的材质。前方多出来的这个绑绳啊，还是左右可以做一定移动的。手腕部分也是一个金色的这种交件啊，模仿布料缠绕的一个感觉。当然了，这里呢，我觉得如果说可以把它再往外拉伸一段，能把这个手腕挡住的话，减少一些穿帮，更自然一点像这个靴子部分，因为是一个金色的造型，可以看到上面也做出了像仿皮具的这种自然的褶皱。然后再看一下头雕的话，我比较喜欢的是它这个一个微笑表情的刻画啊，因为沙赞在那个漫画中有一段时间啊，都是处于一个算是反派或者对手的一个角色，会把它刻画的描写的更偏邪性一点啊，我觉得还是 OK 的。然后像胸口处这边那个设计啊，有一个缝线的结构，弯脖的时候应该是直接拿胶粘住的。可能考虑到它这个拉扯时间久了容易崩开，不过呢，胸口呢还是沿用了一个双层结构的设计，比较厚实的，配合这个闪电状的金色 logo， 
，看上去还是比较帅气的啊。简单聊聊可动部分啊，我个人觉得还算是一个比较优秀的设计吧。当然，因为本身角色的这个肌肉实在是太过发达。所以，类似于脖子这里啊，还是会略有一点干涉啊。当然，就我个人的话，一直是不太介意这个可动的啊。目前我体验下来，就我日常摆造型的话，还算是够用的。啊，像超人的沙赞呢，我一般比较喜欢就摆一些有点腾空啊，或者说是在半空中。呃，即将落地或者漂浮、悬浮的一个感觉的，我觉得就是超人最装逼的一个时代，缓缓这样落下，反派会觉得就是要要完了，这下完了，大概会有这样一个感觉啊。他不来了。然后有点可惜啊，其实应该放在后面说，它这个产品应该附带一个那种小型的或者是透明支架，平时可以日常做一个这种悬浮状态的一个摆设。配件上，首先是特别版的附带头雕，超人的话，第二颗头是我非常喜欢的啊，整个面部的造型是那种龇牙咧嘴的一个用力的，或者说战斗的一个形态，带一点狠劲儿，或者说有点狼狈，包括他额头处几根这个头发啊，刘海已经凌乱，不顾形象打斗那种感觉啊，就目字剧烈，哎，我觉得这个头刻画的还是比较不错的。然后沙赞的另一个头呢，哎，就是笑得更开了啊，就感觉彻底放飞，比较邪恶，就感觉有点游刃有余啊，可能就是仗着自己年轻吧啊。超人这个魔法抗性也是比较低的，我觉得这两个头替换上的话，能更区分一下角色，更好一些。另外呢，这两只人偶各附带着两对手型啊，超人的话。一对握拳手，一对抓握手，抓握的造型感觉还是比较有力量感，黑虎掏心的那种感觉，配合他那个木字剧烈的那个头比较狠啊。沙赞的话就是一对握拳手，呃，一对开掌手，啊、呃，整个也是配合他那个有点游刃有余那个样子吧。简单开箱的一个体验啊，产品主体本身，我觉得刻画的在这个尺寸上是比较细致的，涂装上比较细腻，精度比较高，尤其是特别版的这个头造型还是很符合我的心意的啊，看着比较生动，比例比较不错，没有出现那种头大身子小的感觉啊，看着就是非常壮硕魁梧的美漫超级英雄形象，可动部分。对于我个人而言也比较足够，基本上摆出一些日常的 pose 啊，或者打斗的一些场景也都可以。双人摆到一起的时候，也可以表现出一些对峙啊，或者说战斗的场景。因为素体的肌肉感很强，所以在摆一个冲突的造型的时候还是比较有张力的。有点可惜的呢是配件量少了一些，如果能加上一些像是夹腰的地台啊，那就能摆出更多丰富的动作。或者是给沙赞配合一些雷电的特效件，多一点手型也好，我觉得两款人偶能摆出更多有趣的动作啊、场景啊，或者说战斗的一个过程。玩具的选材上，我也是比较喜欢，剧情呢也是比较有深度的啊，偏黑暗一点，对感兴趣的朋友可以再去了解。<笑> DC 反正一直比较黑暗啊，希望后续共鸣再出其他的这种美漫产品的时候，能够再把配件做的。相对丰富一些，然后呢，这一期呢，今天分享到这里了。喜欢朋友们记得一键三连，我们下期再见了，拜拜。